एंड वेलकम बैक टू यूसरज लाइफ इन अफ्रीका एक और नए दिन के साथ और एक और नए सुबह के साथ एक दोबारा से एक और नई एनर्जी के साथ आपके सामने एक और वीडियो लेकर आई हूँ असलकुम बस अभी काम खत्म किए और घर से निकले मेरा तो यही काम चलता रहता है आधे काम मेरे घर के होते हैं आधे काम मेरे बाहर के होते हैं शायद इस वजह से जो मैं वीडियोस बनाती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं काम करती हूँ या मैं कहीं जॉब करती हूँ यहाँ साउथ अफ्रीका में लेकिन आ, मैं जॉब नहीं करती आ, मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने आ, मैसेजेस में कमेंट्स में मैंने अब बताया है कि मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ लेकिन मैं काम ज़रूर करती हूँ अभी ये यूट्यूब का काम तो नहीं है क्योंकि मेरा चैनल तो अभी छोटा है आ, लेकिन उसके अलावा मेरी अर्निंग ज़रूर है और वो भी आजकल आपको पता है बहुत सारे तरीके काम करने के और मैं लेडीज़ को तो मैं हमेशा कहती हूँ आप ज़रूर ज़रूर काम करें घर पर रह के भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं और आजकल के ज़माने में महंगाई जितनी ज़्यादा बढ़ गई है ना आ, मैं कहती हूँ कि घर के हर मेंबर को काम करना चाहिए कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर उनका होना चाहिए तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ लेडीज़ के लिए भी जो घर में बैठने वाली है हर अल्लाह ने हर हर इंसान के अंदर ना कोई ना कोई टैलेंट रखा है जो कि उसका फ़ायदा हम लोग सभी उठा सकते हैं सो so, मैंने कहा चलें आज की इस वीडियो के अंदर जो लोग मुझे जो मेरी बहनें मुझे मैसेज करती हैं और जो मुझे पूछती हैं कि आप ही कोई जॉब हमें यहाँ पर दिला दें तो फिर आप साउथ अफ्रीका क्या आप दुनिया में कहीं पर भी हो ना तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना आप कहीं पर भी काम करने कर सकती हैं सिर्फ ये है कि थोड़ी सी डेडिकेशन होनी चाहिए और आपको एक, एक आप के अंदर एक लगन होनी चाहिए कि आपने ये काम करना है और इन शह अल्लाह कामयाबी जरूर देता है तो मैंने कहा कि मैं अगर ऐसे बैठ के बात करूंगी तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा मैं अपने काम भी करती रहती हूँ और साथ में आपके साथ बातें भी करती रहती हूँ आज मैं अपनी बहनों को कुछ थोड़े से आइडियाज़ दे दूंगी वैसे तो आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है लेकिन चले मैं आपको तकरीबन कोई दस ऐसे आइडियाज़ दे देती हूँ जिससे आप एक छोटा सा बिजनेस एक छोटी सी लो इन्वेस्टमेंट के साथ अपने घर में स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहली बात तो देखिए हमारी लेडीज़ को सबको माशाला खाने में कुछ ना कुछ तो बनाना आता ही है ऐसे नहीं होता कि आ, किसी को कुछ भी ना आता हो चले ठीक है हम उनके बारे में बात करते हैं जो लेडीज़ घर में रहती हैं जो बाहर नहीं जा सकती जो कि कुकिंग जानती हैं कुकिंग में आप कोई ड्राई आइटम्स ले सकते हैं जैसे आप समोसाज पाइस पेस्ट्रीज पिज्जाज पास्टाज कबाब और चिकन की ये जो ड्राई आइटम्स होती हैं अगर आप वो बनाना जानते हैं आप बेशक पाकिस्तान में रहते हैं आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं बाहर की कंट्रीज़ में भी इन लो इन चीज़ों के लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके पास टाइम नहीं है ये चीज़ें करने का चाहे रमज़ान हो या रमज़ान के बाकी के दिन हो लोगों को घरों में ऐसी की चीज़ें चाहिए होती हैं अगर आपको ऐसे के आइटम्स बनाने आते हैं तो आप वो बनाकर बाहर दे सकती हैं ये मैं जितने भी आइडियाज़ बता रही हूँ ये वो लेडीज़ के लिए बता रही हूँ मैं फिर एक और वीडियो बनाऊँगी जिसके अंदर मैं लड़कियों के लिए जो लड़कियाँ जिन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली है जो यंग लड़कियाँ हैं वो क्या कर सकती हैं अभी फ़िलहाल हम लेडीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि ऑफिस में नहीं जा सकती घर से बाहर नहीं जा सकती उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर में हैं साथ साथ वो बहुत सारे काम कर सकती हैं अभी बात यह है कि ये चीज़ें आप कहाँ कहाँ सप्लाई कर सकते हैं देखिए आजकल स्कूल की जो कैंटीन्स होती हैं वहाँ पर ऐसी की चीज़ें ड्राई चीज़ें जो हैं आप बहुत ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं आप अपने करीब भी आपके जो भी स्कूल्स हैं आप वहाँ पर जाएं, आप वहाँ पर स्कूल से पूछें उनसे पूछें कि उनको ऐसे के कोई ड्राई आइटम्स चाहिए जो आप वहाँ पर रखवा सकते हैं कुछ बेकरी की चीज़ें चाहिए जो कि आप बना सकते हो बेकिंग जो जानते हैं वो बना सकते हैं छोटे छोटे मफिनस बना सकते हैं 
कप केक्स बना सकते हैं ऐसी की चीज़ें आप वहाँ पे सप्लाई कर सकते हो इसके अलावा ऑफिस में लोगों को लंच के टाइम पे उनको खाने की ज़रूरत होती है आप ऑफिस में जाके उनसे ऑर्डर्स ले सकते हैं इसके अलावा घरों में आज लेडीज़ काम कर रही हों या ना कर रही हों उनको फिर भी ज़रूरत होती है कि कोई आपको खाना बना कर सप्लाई कर दे डिलीवर कर दे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अलावा बर्थडे पार्टीज़ होती हैं कोई ना कोई लोगों के घरों में दावतें ऐसी होती हैं जिसमें आप अगर आपने अपना नाम बना लिए तो ऑर्डर्स आपके पास खुद आते हैं लेकिन ऑर्डर्स इससे पहले आपके पास आए आपको खुद को थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है शुरू शुरू में आपको बहुत मेहनत करती पड़नी करनी पड़ती है अपना नाम बनाने के लिए कोई भी फंक्शन आ जाए कोई भी फेस्टिवल्स आ जाए ईद आ जाए या कुछ भी आ जाए उसमें आप लोगों को बोल सकते हैं कि अगर आपको ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें चाहिए वो हम आपके लिए बना सकते हैं इसके अलावा अगर फिर भी हम बात करें आजकल बाहर के मुल्कों में आप देखते हैं कि आप कोई भी शॉपिंग सेंटर्स में जाते हैं वहाँ पर फूड ट्रक्स होते हैं फूड ट्रक्स में आपको बहुत सारी ऐसी की ड्राई चीज़ें मिलती हैं जिसमें ये जैसे मैंने आपको बताया समोसा स्पाइस पेस्ट्रीज पिज़्ज़ाज जो होम मेड पिज़्ज़ाज होते हैं छोटे छोटे पिज़्ज़ाज होते हैं वो ऐसे की बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप उन फूड ट्रक्स वालों को पूछें वो भी उन्होंने घर में नहीं बनाए हुए होते सब ने सो so, वो भी बाहर से ऑर्डर लेते हैं आप उनको जाके सप्लाई कर सकते हैं सो so, ये आइडियाज सिर्फ पाकिस्तान में रहने वालों के लिए नहीं है बाहर रहने वालों के लिए भी हैं क्योंकि खाने की ज़रूरत सबको होती है और आजकल आपने देख बाहर रहने वालों ने जो भी रहते हैं उन्होंने ये देखा कि आजकल ये गोरे भी ये लोग चीज़ें ये पसंद करते हैं ऐसी की चीज़ें खाने खाने के काम में तो इतना पैसा है और जो लोग कर सकते हैं ना इस चीज़ को हैंडल वो लोग बहुत अच्छा अपने लिए जो है वो कमाई का एक जरिया बना सकते हैं अच्छा अभी आप ये बात अगर ये सोचें कि जो जिन जिन जगहों पर हॉस्टल्स बने हुए होते हैं स्कूल के कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज़ के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत अक्सर ऐसा होता है कि कोई बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर रहते हैं यहाँ पर मैं बहुत सारे ऐसे कि अपार्टमेंट्स जानती हूँ जहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के करीब है क्योंकि वो अपने घरों में नहीं जा सकते इसीलिए उनको खाने की ज़रूरत होती है बाहर के मुल्कों में ज़्यादातर ऐसे होता है कि यूरोप में भी चले जाए कहीं पर भी चले जाएं तो क्या है बच्चों की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो सेम जगह पर नहीं होती उनको दूसरी जगह पर अपने घर से दूर जाना पड़ता है रहने के लिए फिर वहाँ पे उनको हर एक टाइम घर से खाना भी नहीं आ सकता सो उनको भी खाने की ज़रूरत होती है आप तो खुद ही सोचिए स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कुकिंग करें और फिर सारा घर के दूसरे काम भी करें तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि ऐसी जगह जहाँ पर हों तो वहाँ पर आप खाना बना कर, एक मेन्यू बना के आप उनको पहले से दे दें और फिर उस मेन्यू के हिसाब से उनका खाना आप पेयर करके वो आप डिलीवर कर दें और सिर्फ आप जो अगर मैं हॉस्टल की बात करूं ना तो स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ यही नहीं उनको खाना भी नहीं चाहिए होता इसके अलावा उनको और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम नेक्स्ट उसके अंदर बात करेंगे पहले हम कुकिंग का, का काम ख़त्म कर लें मैं इसीलिए कह रही हूँ ना कुकिंग की इतने ज़्यादा आइडियाज़ आप इतनी जगह पर सप्लाई कर सकते हैं ना बहुत ज़्यादा अगर आप चले रोज़ भी नहीं कर सकते अगर हम कहें कि आप बिजी हैं आप रोज़ नहीं कर सकते तो फिर आप ऐसे करें कि आप अपने कोई डेज रख लें कि ये ये डेज़ में आप ऑर्डर्स लेंगे और फिर आप उसको डिलीवर करेंगे कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप आपकी स्पेशलिटी है आप उसको अच्छा बना लेते हैं जिसमें नान्स है पिज़्ज़ाज़ हैं पफ पेस्ट्रीज़ हैं कोई आप बिरयानी है और इसके अलावा पुलाव पुलाव बिरयानी चिकन बटर चिकन और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी स्पेशलिटी है जो लोगों को पता है कि ये अच्छा बना लेती है तो कोई भी ऐसा फंक्शन है हम इनको ऑर्डर देंगे इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जितने जितने भी अच्छे अच्छे खाने हैं वो आप बना के सप्लाई कर सकते हैं फिर इसके अलावा आ जाता है फ्रोज़न फूड आप चीज़ें बनाकर उसको फ्रीज कर लें फ्रीज करके फिर आप उनको सप्लाई करें उसके लिए भी आप ऑर्डर ले लें इसके अलावा आप जो लोग काम करते हैं जिनके घरों में काम वाले नहीं हैं स्पेशली ये मैं बाहर के मुल्कों के लिए बात कर रही हूँ आप उनको जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के दे सकते हैं आप उनको रेडी जो पेस्ट होती है टमाटोज़ की और सब कुछ मिक्स की उस पेस्ट होती है वो आप बना के दे सकते हैं उसके अंदर जिसने भी जिनको फुली कुकड बाहर से नहीं चाहिए पेस्ट बनी हुई है आपने उसके अंदर मीट डाला और बना दिया ऐसी की चीज़ें अगर आप सोचें ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों की 
तो अच्छा ये तो हो गया इसके अलावा जो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि हॉस्टल में आप उनकी लॉन्ड्री की सर्विस भी आप उनको दे सकते हैं इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं जो उनके आप हॉस्टल के बच्चों को आप प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी आयनिंग करवा के दे सकते हैं उनकी लॉन्ड्री करवा के दे सकते हैं चलें अभी हम बात करते हैं स्टिचिंग की जिन लोगों को अच्छी स्टिचिंग आती है जो लोग कपड़ों की उनके पास सेंस है डिज़ाइनिंग की सेंस है उनको उनके पास तो उनके लिए क्या है कि वो आ, अगर लोगों से अगर चलें ठीक है आप खुद स्टिचिंग नहीं कर सकते पहले तो ये है कि अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप लोगों से कपड़े ले सकते हैं जो कि हमेशा से चला आ रहा है और पाकिस्तान में भी पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान से बाहर आपको पता है कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा है मैंने पर्सनली स्टिचिंग का बहुत काम किया है और बहुत देर तक मैंने ये काम किया है मैं इसलिए कह रही हूँ कि बाहर के मुल्कों में इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा है अगर आप खुद स्टिचिंग नहीं कर सकते तो फिर आप बेशक लोगों से कपड़े ले लें उनकी डिज़ाइनिंग करें उन्हें टेलर को दें सारा काम जो है वो आप करें अगर आप बाहर के मुल्क में हैं या आप पाकिस्तान में भी हैं आपको पता है कि आप जब रेडी कपड़ा कोई भी कपड़ा लेकर आते हैं उसको रेडी करने के लिए उससे पहले इतने काम करवाने होते हैं टेलर को तो जो देना होता है उसके अलावा पैचिज लगवाने हैं कपड़ों पे दुबट्टों पे बाइंडिंग करवानी है पीको करवानी है आप ऐसी की मशीनें घर पे रख सकते हैं ऐसे के काम आप खुद घर पे कर, करवा सकते हैं ऑर्डर्स ले सकते हैं कि कोई भी दुबट्टों के काम पैचिज के काम इस तरह के काम है वो हम आप को जाके करवा देंगे हम खुद कर लेंगे सो so, स्टिचिंग को लेकर आप ऑनलाइन पेजिज़ बना सकते हैं आप ब्रांडेड कपड़ों के साथ काम कर सकते हैं आप लेसिस का काम कर सकते हैं इस तरह के इस बहुत सारे काम हैं अच्छा अगर आप बाहर के मुल्कों की बात करें तो बाहर के मुल्कों में जो लेडीज़ जो है काम पर जाती हैं उनके छोटे बच्चे हैं वहाँ पे चाइल्ड केयर का बहुत ज़्यादा काम है अगर आपके घर में ऐसी की एक्स्ट्रा जगह है रूम है इनफ जगह है आप उसको आ, उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरे उतरते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर करें इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसके अलावा मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कुछ मशीनें घर में रख लेते हैं जैसे वैक्यूम जैसे कापेट क्लिनिंग की जो मशीनें होती हैं ना वो घर पर रख लेते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आती है उनको हायर पे देते हैं लोगों को एक दिन के दो दिन की हायर पे देते हैं लोग अपने कापेट क्लीन करके उनको वापस कर देते हैं और उनसे वो हायर पे देते हैं और उनसे चार्ज करते हैं उनमें आप बड़े अच्छे पैसे बन जाते हैं इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप एक जगह से लेकर ऑनलाइन आप दूसरी जगह पर थोड़ा सा प्रॉफिट रख कर उसको सेल कर देते हैं फिर एक और बात मैंने देखी है आजकल बहुत सारे लोग जो है अपने वेडिंग के जो कपड़े होते हैं ना जो फैंसी कपड़े कुछ आपके खुद के भी होते हैं कुछ आप आगे से कुछ सस्ते कपड़े लेकर वो हायर पे दे देते हैं बहुत सारे अक्सर ऐसे होता है कि लोग नहीं अफोर्ड कर सकते और कुछ लोग करना भी नहीं चाहते इतना ज़्यादा इतने ज़्यादा पैसे शादी के कपड़ों पे जिस तरह बाहर के मुल्कों में जो आ, गोरे हैं वो ब्राइड ग्रूम के कपड़े वो हायर करते हैं वो लोग खुद नहीं खरीदते सिर्फ ये चीज़ हम लोगों में है हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो के नहीं स्पेंड करना चाहते वो हायर पे कपड़े ले लेते हैं तो शादियों के कपड़े शादी सिर्फ दुल्हन ही नहीं दूसरे लोग भी अक्सर जो थीम्स होती हैं उनके कपड़े जो हैं वो हायर पे ले लेते हैं आठ दस जोड़े बनाकर वो आप ऐसे हायर पे दे सकते हैं इसके अलावा आजकल लोग बहुत ज़्यादा होम रेमिडीज़ जो घर पर बनाते हैं अगर आपकी अच्छी फेक नहीं अच्छी कोई भी रेमिडी है आप उसको सेल कर सकते हैं आप एक छोटा सा ब्रांड बना लें और उनको आप सेल करें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो कि हमारी घर में रहने वाली लेडीज़ वो कर सकती हैं और उनसे पैसे बना सकती हैं सिर्फ बात यह है कि आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए कि आपने कुछ करना है चले ये तो थे कुछ आइडियाज़ मेरी उन बहनों के लिए जो कि घर बैठे हुए कोई स्मॉल बिजनेस छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ कोई छोटा सा काम शुरू करना चाहते हैं और अपनी इनकम में इजाफा करना चाहती हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो कि यंग गर्ल्स के लिए होते हैं जो कि अपनी पेरेंट्स के लिए या अपने हस्बैंड के लिए आ, कुछ ना कुछ इनकम में कुछ ना कुछ वो कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं कुछ आइडियाज़ उनके लिए होंगे बाहर से के सी खा नहीं सकते हम लोग तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं घर पे ही बना लें वैसे तो मैं फ्राइड घर पे बनाती नहीं हूँ लेकिन आज और हमने और मैंने लाइव स्ट्रीम करनी थी और हमने ये लाइव बनाने थे चिकन विंग्स तो हमने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि ये रेडी कर लेते हैं और इसको घर पे ही इंजॉय करते हैं बस ये मेरी आज की वीडियो थी आप अपना बहुत ख्याल रखें इन नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी तब तक अल्लाह हाफिज़